Hallo alle zusammen, ihr seid es gewohnt, wir sehen uns immer noch digital, wie letztes Jahr zu Ostern, wo wir auch schon ein paar Ostergottesdienste bereitgestellt haben, haben wir uns dieses Jahr gedacht, wir wollen das auch wieder tun, dieses Jahr etwas kleiner, es gibt diesen Karfreitag, also heute, ein Gottesdienst mit verschiedenen Schnipseln, die ihr uns geschickt habt vorher und es wird am am Sonntag, am Ostersonntag, einen zweiten Teil davon geben, wo dann der Rest der Schnipsel kommt. Heute geht es vor allem um, ja, was halt Karfreitag bedeutet, äh, Jesu Kreuzigung und Tod. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Corona geht mir auf den Sack. Wir haben letzte Woche Donnerstag eine E-Mail gekriegt, dass morgen unsere Kita geschlossen ist, weil das Personal durchgeimpft wird, worüber wir uns voll gefreut haben. Dann gab es am Montag diese abgefuckten Nachrichten, dass der Impfstoff wieder runtergenommen wird. Und jetzt vor drei Minuten kam die E-Mail, dass man, ja, morgen doch zu Teilen geöffnet ist, weil mindestens die Hälfte der Leute ja jetzt doch nicht geimpft werden können, weil die alle den AstraZeneca bekommen hätten und also auch die E-Mails der Kita klingen echt so verzweifelt, weil die selber nichts wissen. Und so geht es mir, glaube ich, auch immer dieses, man hat so viel Informationsfluss und gleichzeitig irgendwie gar keinen. Oder heute hü, morgen hot. Man muss flexibel bleiben. Das ist ja prinzipiell auch kein Problem, aber anstrengend auf jeden Fall. Sehr, sehr anstrengend. Ja, ich glaube, ich fand Corona schon relativ stressig. Es gab viele Momente, wo ich so dachte, irgendwie fehlen mir die Leute. Und ich merke auch, dass für mich so Online-Formate das einfach nicht wirklich ersetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Zoom-Hauskreis gehe, da bekomme ich irgendwie nicht wirklich das, was mir gerade fehlt. Also grundlegend geht es mir gut mit Corona, weil ich einfach... Ähm weiterarbeiten darf, was äh, sehr gut ist, weil ich ähm, einen Alltag habe, weil ich äh, mit Jugendlichen arbeite, eine Wohngruppe und auch meine Arbeitsstunden weitermachen kann. Mm. Genau, ich bin natürlich sehr frustriert von Corona im Sinne von, naja, man darf halt nicht weg und ähm, mir fehlt ähm, meine Freunde zu sehen, mir fehlen gemeinschaftliche Sachen und ich merke so in meiner Arbeit, dass ganz viele ja, Erkrankungen verstärkt werden durch ähm, die Krise, die wir gerade haben, durch, durch Corona oder durch den Umgang damit. Das kann man jetzt nicht so genau voneinander trennen. Ich habe absolut keine Angst. So, das ist auch, glaube ich, was, was ähm, gut ist und was ich weiß, dass viele das nicht haben können. Aber ich bin halt völlig überzeugt davon, dass Gott größer ist als Corona und dass ich keine Angst davor haben muss. Und ähm, dass das halt das ist, was mir Halt und Hoffnung gibt und weshalb es mir gut geht. Ich arbeite als technischer Mitarbeiter in einer kleinen Agentur. Wir sind äh, nur drei Leute. Die Agentur gibt es schon ziemlich lange. Und ähm, ich habe am 1. Januar letzten Jahres angefangen. Und nach drei Monaten kam ja schon diese äh, Pandemie. Ich bin aktuell auf Kurzarbeit. Das bedeutet, ich arbeite ungefähr 20 Stunden in der Woche. Wir machen jeden Samstag eine Aufzeichnung, jeden Samstag einen Livestream. Es ist, wenn man in dieser Veranstaltungsbranche arbeitet, ein aktuell, das ist ein Trauerspiel, weil du nichts machen kannst und darfst. Und weil das halt eine Branche ist, die nicht vergessen wird, sondern die bewusst auch meiner Ansicht nach ignoriert wird. Nicht aus Bösartigkeit, sondern aus Marktgesetzen heraus. Denn das ist halt echt kompliziert, so äh, damit auch äh, klarzukommen, dass man nicht, dass man weiß, dass man der Erste war, der im Shutdown war und die Letzten sind, die im Shutdown sind. Es ist einfach in dieser Branche eine absolute Trostlosigkeit und Hoffnungslosigkeit auch zu spüren. Wenn ihr mit Leuten quatscht, tut mir alle eigentlich mit den Schultern, weil keiner weiß, wie es weitergeht. Also grundsätzlich, ähm, ich wohne alleine. Da ist natürlich die Kontakteinschränkung sehr anstrengend. Ähm, also ich habe eine Zeit lang wirklich äh, gar niemanden getroffen, nur virtuell. Ähm, und das war schon sehr herausfordernd. Also auch zu merken, wie sehr man tatsächlich ähm, Live-Kontakte braucht. Also wirklich äh, Leute face-to-face -face sehen, ähm, auch einfach, selbst wenn es auf Abstand ist, aber gar niemanden zu treffen, habe ich gemerkt, das hat mich äh, extremst herausgefordert. Also auch ähm, psychisch tatsächlich auch äh, ziemlich, ziemlich an, an die Grenze gebracht. 
wo ich dann gemerkt habe, ich muss mich zumindest ähm, mit einzelnen Leuten einfach zum Spazierengehen treffen. Ja, was noch dazu kommt, ähm, ich arbeite im Tourismus, da ist es natürlich gerade sehr herausfordernd, weil man da so an verschiedenen Fronten sozusagen kämpft. Also es ist nicht nur das Private, sondern auch der Berufsalltag, der da unheimlich von geprägt ist, wo man auch damit zu tun hat, dass ähm, ja, Menschen mit sehr viel Existenzängsten einem begegnen, beziehungsweise äh, nicht nur Ängste, sondern tatsächlich ähm, Insolvenzen und dergleichen. Und das ähm, kann man ganz schlecht im Büro lassen. Meine Lebenssituation ist jetzt eine sehr paradoxe Situation geworden, weil ich letztes Jahr mein äh, theologisches Examen gemacht habe und eigentlich gedacht habe, wenn das durch ist, kann ich richtig loslegen mit allem. Aber irgendwie gibt es irgendwie nichts, womit ich jetzt gerade loslegen kann, ja. <lacht> und äh, natürlich habe ich mir immer gewünscht, ähm, dass es auch mal so, so Zeiten gibt, wo einfach wenig passiert, wo Menschen sich auch mal mehr mit sich selber, mit Gott, mit dem Leben beschäftigen können. Aber man merkt halt so deutlich, dieses Aktive, das fehlt irgendwie. Geht 
Kraft kommt der Feind, weicht, weil mein Gott hier ist. Angst geht, Kraft kommt der Feind, weicht, weil mein Gott hier ist. Denn dein ist das Reich, dein ist die Kraft. Herrlichkeit sieg in Ewigkeit an Liebe regiert, das Kreuz triumphiert, Wunder geschehen, weil mein Gott hier ist, Angst geht, Kraft kommt, der Feind weicht, weil mein Gott hier ist. Weil mein Gott hier ist, denn dein ist das Reich, dein ist die Kraft. Herrlichkeit siegt in Ewigkeit, Amen. Liebe regiert, das Kreuz triumphiert, Wunder geschehen, weil mein Gott hier ist. Kraft kommt der Feind weicht, weil mein Gott hier ist. Noch ist nicht Ostern, noch liegt Jesus begraben, noch ist die Hoffnung gestorben, die eine. Einzige Hoffnung. Wir warten. Wir harren. Wir warten. Wir harren aus. Und weinen in unserer Trauer, weil alles doch hätte so schön werden können und es jetzt irgendwie doch nicht ist. Wir warten. Wir trauern. Noch ist nicht Ostern. Wir sind die Frauen am Grab. Wir warten. Wir harren, wir warten, wir harren aus. Wo ist der Leichnam? Wo habt ihr unseren Geliebten hingetragen? Wir wollen ihn holen, ihn wieder zu Grabe tragen. Wir warten, wir harren, wir harren aus die ganze Nacht, sind morgens die Ersten, die aufstehen, sind abends die Letzten, die ins Bett gehen. Wir warten, wir hoffen, wieder Sinn. Noch ist nicht Ostern. Wir sind die Jünger, zwölf und mehr, hatten einst einen Anführer, jetzt ist er raus aus dem Verkehr. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir selbst klarkommen. Hätten wir doch nur einen Hauch von Ahnung, einen Plan, aber nichts hat er uns hinterlassen. Nichts, was uns Kraft oder Mut gibt, trauen uns kaum mehr noch zu ihm zu stehen und zu unseren Idealen so sehr schämen wir uns, denn wir fürchten, dass vielleicht alles nur ein Witz war, auf den wir reingefallen sind. Wir warten ab. Noch ist nicht Ostern. Noch liegt Jesus begraben. Noch warten wir. Und noch ist Corona. Ach, bleib mir bloß weg da mit dem scheiß Thema. Lass lieber einfach Klappe halten und warten. Noch ist nichts, wie es sein soll. Und ich weiß nicht, was der Schein soll. Weder bei dir noch bei mir ist die Welt, wie sie sein soll. Wir warten. Wir harren noch aus. Und es geht heute wie damals um die Alten und Kranken. Aber statt Menschenleben retten wir allenfalls die Banken. Und die Einzelhandelszweige sind uns irgendwie egal. Die Existenzen gehen zur Neige, wie auch die Betten im Intensivspital. Wir harren, wir warten. Denn statt fast and hard hitten wir lieber soft and slow. Guckt medium rare, bin auch ich, nach dem dritten Go. 
Dabei geht es mir doch noch ziemlich fein hier. Aber der Rest, wen trifft diese Pest? Ja, na klar, vor allem die, die eben weniger laut geschrien. Die schon immer übergangen, doppelbelastet und unterbezahlt. Und die, die hungrig, verfolgt und gefangen. Nicht reingelassen, an die Wand gemalt, wie der Bock für alle Sünden, als wäre durchs Kreuz noch nichts verziehen. Jesus kam, Obdach zu finden, doch wir hatten Angst vor ihm. Er harrt, er wartet, er harrt aus, unerhört und wartet. Auf Gerechtigkeit, dass sich was tut, weil es echt reicht mit dieser Welt und diesem Elend, all der Krieg, all der Tod, all der Hass und all die Not. Wir alle warten und harren und warten und harren weiter aus, denn noch, noch ist nicht Ostern. Aber wie sollen wir damit rechnen, dass es noch anders kommen kann? Das passt jetzt irgendwie mal so gar nicht zum bisherigen Erfahrungsstand. Wir machen lieber keine Panik. Das wird uns alles viel zu viel. Die Welt verändern ist schwer möglich. Wir haben den Himmel drum als Ziel. Wenn Jesus das anders gewollt hätte, dann hätte er doch was gesagt. Und wenn Jesus hier was hätte verändern wollen, dann hätte er doch bestimmt mich gefragt. Und wenn Jesus von den Toten auferstehen könnte, also, dann hätte er doch gar nicht ans Kreuz gemusst. Oder? Wie ist vor allem so das Gebet und ähm, die Zeit einfach mit Gott und die Zeit mir zu nehmen? Für mich hat sich einfach mein Glaubensleben sehr viel verändert. Aber ich glaube, dass dieses, okay, jetzt ist halt gerade nicht so viel, jetzt kann ich gerade nicht so viel machen, dass das auch wirklich nochmal dazu geführt hat, mich aufs Wesentliche zu fokussieren und ähm, einfach meine Prioritäten anders zu setzen. Und ich glaube, das ist auch wirklich was, was in meinem Leben jetzt wesentlich ist und was auch einfach bleibt. Was mir zurzeit und ich glaube auch generell hilft, ist auf jeden Fall, wir haben hier, wir wohnen ja in Dresden und wir haben hier um die Ecke so ein, es ist kein Park, es ist eher so Wildnis in der Stadt. Es gibt so viele Trampelpfade und umgefallene Bäume und irgendwelches Heidegras. Und dazwischen kann man so rumlaufen. Und da bin ich ganz gerne und es ist total schön. Man hört die Vögel zwitschern und sieht so richtig echte Natur. Und es ging mir schon öfter so, dass ich da so lang laufe und denke, oh, irgendwie fühle ich mich gerade viel mehr bei mir selber und auch bei Gott gibt es so ein paar Sachen, wo ich einfach rumexperimentiere, was sind so Formen, die, die für mich ganz gut funktionieren könnten. Also wie gesagt, spazieren gehen ähm, und dann irgendwie da mit, mit Gott reden, das hilft ganz gut. Oder ähm, tatsächlich auch einfach äh, mich online mit Leuten zum Beten verabreden. Also da ähm, tatsächlich auch als, äh, als Zoom-Meeting zum Beispiel oder auch, dass man sich zu, beim, zum Telefonieren verabredet und da betet. Das sind auch ist einfach eine Form, die mir auch geholfen hat, ähm, immer mal wieder reinzukommen. Also gerade wenn, wenn der Alltag sehr stressig ist ähm, und gerade in Corona, da muss man plötzlich ja sich selber damit äh, irgendwie auseinandersetzen, dass man sich selber zu Dingen motiviert. Ähm, keine Ahnung, äh, zum Beispiel zum, zum Rückenübungen machen und wenn man dann irgendwie ähm, regelmäßig mit, äh, mit Leuten irgendwie telefoniert und betet und dann irgendwie sie gegenseitig nachfragen kann, dann äh, erleichtert einem das. Aber ja, es brauchte sehr viel Eigeninitiative. Brauchst ja noch, leider sind wir immer noch nicht raus. Wir beten täglich mit den Kindern, morgens und abends. Ähm, was wir beten, hat sich verändert. Ne? Ich finde das echt, einerseits freue ich mich darüber und andererseits, wir hatten es gerade heute Morgen wieder, da meinte unsere Tochter, Mama, heute bete ich zum Frühstück, okay. Und dann, ich sage das eigentlich immer nur einmal abends, aber sie hat es voll übernommen, also bei jedem Gebet sagt sie, und halt Corona von uns und unseren Freunden und unserer Familie fern. Und das finde ich toll, dass sie das so übernommen hat und andererseits fuckt es mich voll ab. Weil ich irgendwie, weil es nicht so das typische Kindergebet sein sollte. Aber so ist es.
wo die Pandemie anfing, habe bin ich ganz schnell schon im Januar, Februar habe ich mir Berichte aus China angeguckt und ich bin in den absoluten Film reingefahren, was ich von mir vielleicht nicht kenne und bin ein richtiger Pandemist geworden. Bin da auch sehr dran verzweifelt und hatte wirklich Momente, wo ich halt wirklich so Glaubensstruggling hatte. Also, also das war total absurd. Ne? Am Anfang von Corona bin ich in diese Film reingerutscht. Dann hatte ich eine übelste Gebetsphase, aber die war geprägt von ganz viel Angst. Und aus dieser Angst, Motivation heraus, habe ich ganz viel gebetet. Irgendwann bin ich wahrscheinlich nach zwei Monaten oder so, weil oben muss das gewesen sein, aus diesem Film rausgekommen und da bin ich auch froh und merkte so, uiuiui, da habe ich schon ganz schön Film gefahren. Aber ich würde behaupten, ich habe nicht meinen ähm, ursprünglichen Glauben so wiedergefunden oder sowas, sondern ich würde sogar sagen, dass der während dieser Pandemie enorm leidet. Und das liegt halt daran, unter anderem, dass ich nie gut drin war in diesen ganzen Sachen, was immer irgendwelche Christinnen wollen mit stille Zeit und dann muss man sich hinsetzen und einen Herrn suchen und sowas. Und das war noch nie mein. Ganz viel dessen, wo ich Gott erlebt und gespürt habe, hängt halt mit Veranstaltungen zusammen. Für mich großartigste Gebetsmomente waren, zum Beispiel beim Freakstag in der Open Stage, während äh, so ein Dubstep-Typ aufgelegt hat. Oder waren halt diverse Konzerte, wo ich einfach so, so, so ein geiles Ding von Gott bekommen habe, wo ich gesehen habe, oh, wie talentiert und begabt Leute sind und wie lieb Gott Leute hat. So. Das fällt ja auch komplett weg. Das kann auch ein Zoom nicht ersetzen. Trotzdem ziemlich fest sicher darin in dem Ganzen, dass es äh, Gott gibt und ähm, dass das auch alles Sinn macht. Ganz christlich gesehen fehlt mir natürlich, wie gesagt, diese aktive Seite. Und das ist halt eben auch das, dass ich halt, also mein Glauben sich dadurch ausdrückt, dass ich halt vor allem Menschen begegnen möchte, Menschen auch helfen, ja, für Menschen da sein, mit Menschen gemeinsam Gott erleben. Das ist nicht so leicht und man denkt, selbst wenn man es macht, dann kann man damit noch mehr Schaden anrichten. Aber andererseits ähm, finde ich, wenn man halt wirklich eine Beziehung mit Gott hat und ähm, dann weiß man eigentlich, dass keine Zeit wirklich verschwendet ist, dass man auch, wenn man alleine ist, nicht wirklich einsam ist, weil Gott bei einem ist und ähm, weil eigentlich jeder Atemzug, den man macht und alles, was man sieht und jeder Moment, den man erlebt, ist eigentlich ein göttliches Geschenk. Und äh, deswegen... Ähm, habe ich so gesehen eigentlich keinen Mangel.
Also Brina, ich hatte dir ja letzte Woche und auch euch von dem Palmsonntag erzählt, dass da ganz viele Juden nach Jerusalem gekommen sind, um das Passafest zu feiern und auch Jesus nach Jerusalem ja. gekommen ist. So, und jetzt hat Jesus seine ganzen Freunde versammelt und eingeladen und wollte mit denen zusammen das Passafest feiern. So viele? Hm. Sollen wir mal zusammen zählen, wie viele Freunde da am Tisch saßen? Oh ja. Okay, fangen wir an. Eins, zwei, drei, vier, vier fünf, fünf, sechs, sechs sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. So viele Freunde. Und die hatten Jesus alle lieb. Mm, die hatten Jesus alle richtig lieb. Nur einer, der, der hatte das Geld lieber als Jesus. Und das war der Judas. Oh nein. Genau. Und weil der das Geld so sehr lieb hatte, hat Judas den Priestern verraten, wo Jesus ist. Und er hat dafür ganz, ganz viel Geld bekommen. Nein, warum macht man denn sowas? Man verrät doch keine Freunde. Eigentlich nicht, ne? Aber das zeigt genau, dass der das Geld irgendwie ganz schön ja, nötig hatte. Und dann darf der trotzdem zum Essen kommen? Verrückt, oder? Aber das ist Jesus. Genau, Jesus wusste darum. Also Judas saß mit am Tisch und er wusste auch, dass der Judas ihn verraten hatte. Aber Jesus hatte ihn so sehr lieb, dass er trotzdem mit dabei war und dass er ihn deswegen auch trotzdem genau eingeladen hat und ihn jetzt nicht weggeschickt hat. Das ist aber mhm. lieb. Mhm. Ganz schön stark. Genau. Aber ich erzähle mal weiter. Pass mal auf. Und zwar sind die Jünger ja jetzt zu Fuß dahin gekommen. Ich hatte euch ja beim letzten Mal erzählt, Brina, da sagtest du ja was von Straßen, ob es damals schon Straßen gab. Und die gab es natürlich noch nicht. Und der Boden, der war total staubig und schmutzig. Und da sind ja auch Tiere rumgelaufen, Esel. Die haben dann teilweise da ja auch auf die Wege gemacht. Genau, und jetzt saßen die Jünger am Tisch. Und es roch da ganz schön unangenehm. Ei, 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 ei. Genau. Und dann haben die angefangen, sich zu streiten, weil die so schmutzige Füße hatten. Und dann sagten wir, ja, uns muss doch jetzt jemand die Füße waschen. Jesus saß mit dabei auch am Tisch. Mensch, und ach, wo sind denn die Diener? Das haben damals ganz, ganz niedrige Diener gemacht eigentlich. Also Menschen, die jetzt irgendwie keinen anderen Beruf hatten, die für andere halt gedient haben. Und okay. die haben damals die Füße gewaschen. Aber man kann auch selber die Füße waschen. Da waren die sich zu fein für. Mhm. Mhm. Und dann haben sie gesagt, nein, du sollst waschen, nein, du sollst waschen. Und irgendwann ist Jesus aufgestanden, hat seine Schürze abgemacht, hat eine Schüssel genommen und hat da Wasser reingeschüttet und hat sich dann vor seinem Jünger gekniet. Schaut mal so, und dann und jetzt so. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, die playmobil männchen kann man ja nicht so knien, dass Jesus sich davor gekniet hat und all seinen Freunden die Füße gewaschen hat. Der Jesus, der alle Wunder macht, der muss jetzt die Füße waschen. Der muss nicht. Aber der hat das aus Liebe getan. Der hat die so sehr lieb und der war sich nicht zu schade. Der hat den die Füße gewaschen. Oh, wie toll. Und nachdem er denen die Füße gewaschen hat, haben die sich, oder sie saßen ja dann noch da, und dann haben die gemeinsam das Abendmahl gefeiert. Und ihr habt bestimmt auch schon mal was von Abendmahl gehört. Und wenn nicht, Erfahrt ihr jetzt, was das bedeutet? Ich bin gespannt. Ganz bin gespannt. Genau. Jesus hat sich mit denen zusammengesetzt und auf dem Tisch stand Wein und ein bisschen Brot. Und dann hat Jesus Folgendes zu seinen Freunden gesagt. Das lese ich euch mal vor. Dann nahm Jesus ein Brot und zerbrach es in kleine Stücke. Die gab er seinen Freunden. Und dann hob er den Kelch mit Wein hoch und dankte Gott dafür. Dann reichte er den Kelch herum, so dass alle davon trinken konnten. Mein Körper ist wie dieses Brot, sagte er. Er wird zerbrochen werden. Und das Glas Wein ist wie mein Blut, das vergossen werden wird. So wird Gott die Welt retten. Mein Leben wird zerbrechen. Und Gottes zerbrochene Welt wird wieder ganz. Mein Herz wird zerreißen. Und eure Herzen werden heil. 
So wie das Passalam starb, werde ich jetzt an eurer Stelle sterben. Mein Blut wird all eure Sünden abwaschen und ihr werdet in eurem Herzen ganz sauber sein. Er hob den Kelch hoch, wann immer ihr esst und trinkt. Denkt daran, dass ich euch gerettet habe. Jesus wusste, dass es jetzt für ihn bald an der Zeit war, die Welt zu verlassen und wieder zu Gott zu gehen. Ich werde nicht mehr lange bei euch sein, sagte Jesus. Aber meine Freunde, seid nicht traurig. Gott wird euch seinen Helfer schicken, den Heiligen Geist. Er wird immer bei euch sein und euch ganz viel Freude schenken. Ihr müsst also keine Angst haben. Ihr seid meine Freunde und ich liebe euch. Aber Andrea, mhm. da waren ganz viele Sachen drin in der Geschichte, die ich jetzt nicht so ganz verstanden habe, was Jesus da gesagt hat. Der hat ja gesagt, dass der gebrochen wird und ein gebrochenes Herz haben wird. Das macht mich irgendwie, fühlt sich das komisch an. Das macht mich ganz traurig. Musste der, musste der jetzt wirklich sterben? Mhm. Genau, und das ist auch richtig, richtig traurig. Und die Freunde, das erfahrt ihr auch beim nächsten Mal noch genauer, aber da, das kann ich dir schon mal verraten, die waren auch richtig traurig. Oh je. Mhm. Genau. Wie lange müssen wir warten? Eine Woche müsst ihr noch warten, dann geht mhm. es weiter. Aber ich kann dir und euch schon mal eins verraten. Das geht ziemlich gut aus. Also am Ende werden wir uns schon auch noch freuen. Und kann ich in dieser Woche wieder irgendwas Tolles machen? Ja. Ach. Und ihr auch, liebe Kinder. Und zwar haben wir ja gerade gehört, dass Jesus mit seinen Freunden das Abendmahl gefeiert hat. Und er seinen Freunden und das im Grunde auch uns gesagt hat, dass wir das immer und immer wieder machen können und dann dabei an ihn denken können. Und in dem Text, den ich ja gerade vorgelesen habe, stand das ja auch, wenn ihr was esst und was trinkt, könnt ihr dabei an Jesus denken, dass er euch ganz doll lieb hat und dass er, ja, dass er immer euer Freund sein will. Mhm. Und wir fänden es total schön, wenn ihr vielleicht mit euren Eltern euch mal zusammensetzt, was Leckeres zu trinken holt und was gemeinsam zu essen euch aussucht und dann gemeinsam mit euren Eltern und vielleicht mit euren Geschwistern zusammen das Abendmahl feiert und vielleicht daran denkt, ja, dass Jesus euch lieb hat und dass er, das kommt ja dann nächste Woche, am Kreuz gestorben ist. Genau, das wäre toll. Und vielleicht, ich fände es total interessant, was die Kinder denn am liebsten essen. Und wenn die ihr Lieblingsessen machen und das Abendmahl mit ihren Eltern feiern, können die uns auch wieder ein Foto schicken, oder? Finde ich eine voll tolle Idee. Also wenn ihr Lust habt und mögt, könnt ihr auch wieder diese Woche ein Foto davon schicken. Ja, und weißt du, Brina, was ich total gerne machen würde? Ich würde mal total gerne mit dir in dieser Woche das Abendmahl feiern. Oh ja. Hättest du Lust? Aber ich suche das Essen aus. Du darfst das Essen aussuchen. Super. Okay, dann würde ich sagen, euch eine ganz schöne Woche, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Nach seiner Verurteilung musste Jesus das Kreuz, an dem er hingerichtet werden sollte, selbst tragen. Er trug es durch die Stadt und viele Menschen waren da und verspotteten ihn. Der Ort der Hinrichtung war ein Hügel außerhalb der Stadt, der Golgatha genannt wurde. Das bedeutet Platz der Schädel. Die Soldaten nahmen Jesus alle seine Kleidungsstücke weg und verteilten sie unter sich. Dann nagelten sie Jesus an das Kreuz und stellten es auf. Über seinem Kopf befestigten sie ein Schild, auf dem stand, das ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher am Kreuz hingerichtet. Einer von beiden machte sich über Jesus lustig. Bist du jetzt Gottes Sohn oder was? Steig vom Kreuz und hol uns gleich auch mit herunter, wenn du das kannst. Der andere der zwei Verbrecher unterbrach ihn. Hast du immer noch keinen Respekt vor Gott, obwohl du so kurz vor dem Tod stehst? Wir haben es verdient, hier zu hängen. 
Jesus hingegen hat nichts Böses getan. Jesus, denke an mich, wenn du bei Gott in seiner wunderbaren neuen Welt sein wirst. Jesus entgegnete ihm, du wirst heute noch mit mir dort sein. Es waren viele Leute da, die das Geschehen beobachteten. Einige der religiösen Leiter und römischen Soldaten, die sich über Jesus lustig machten. Aber auch einige seiner Freunde, darunter seine eigene Mutter Maria, Johannes und Maria Magdalena. Jesus sah die Menschen an, die ihn angeklagt und verurteilt hatten, und bat Gott, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie hier tun. Dann wurde es für etwa drei Stunden dunkel im ganzen Land. Jesus war kurz vorm Sterben. Mit letzter Kraft rief er voller Verzweiflung, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Danach starb er. Gleichzeitig gab es ein großes Erdbeben. Der römische Hauptmann, der verantwortlich war für diese Hinrichtung, stellte erschrocken fest. Dieser Mann muss wirklich Gottes Sohn gewesen sein. Danach wurde Jesus vom Kreuz genommen und in ein Felsengrab gebracht. Hallo, ich möchte euch was erzählen von einer Entdeckung, die ich gemacht habe, was den Karfreitag äh, betrifft. Und zwar habe ich die Entdeckung witzigerweise aus dem Spiegel gemacht, der ja nicht gerade dafür bekannt ist, äh, christliche Entdeckungen zu feiern, sondern eher das Gegenteil. Aber vor drei Jahren war ein Artikel drin, der hieß Seine letzten Tage. Und da ging es um, um Jesus, ähm, Golgatha, Felsengrab, Ausgrabungen. Und das sind erstaunliche Dinge ans Licht gekommen. Und ich möchte euch da einfach kurz einen Ausschnitt davon vorlesen, was da entdeckt wurde, unter anderem von einem deutschen Archäologen namens Viehweger. Wo heute die beiden benachbarten Kirchen stehen, war bis zur Zeit um Jesu Geburt ein großer Steinbruch, 250 mal 150 Meter, bei mindestens 22 Meter Höhe, sagt Viehweger. Die Kalksteinquader für Tempel, Palast und auch für viele Privathäuser wurden dort herausgehauen. Als der Abbau endete, schwärmten die winterlichen Regengüsse erdreich in den Steinbruch. Es entstanden Gärten und Felder. Nur ein Felsen des alten Steinbruchs ragte über sie in die Höhe, wie Viehwege erklärt. Er blieb unberührt stehen, weil dieser Felsen aus weicherem Gestein bestand, den man für die Bauten nicht verwenden konnte. Golgatha Yeshua ben Josef, der wenige Tage vorher vom Ufer des See Genezareths nach Jerusalem aufgebrochen war, wurde also auf dem unbrauchbaren Rest eines Steinbruchs gekreuzigt. Und weil der Stein weich war, eignete er sich auch für Grabhöhlen. Das fand ich einfach total krass zu lesen und dazu dann als Jesus zu den Leuten sagt, habt ihr nie gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Ja, ich habe, ähm, glaube ich, schon ganz früh, das ist, war, glaube ich, schon so neunte Klasse oder so, äh, mich mal in der Schule äh, mit... Hinrichtungen, verschiedenen Formen von Hinrichtungen auseinandersetzen müssen. Und es ist halt krass, weil Kreuzigung echt die brutalste ist. Derjenige verblutet nicht, sondern der erstickt, weil er irgendwann sein, sein eigenes Körpergewicht nicht mehr halten kann. Und ich glaube, dieses, dieses ähm, Auseinandersetzen mit, diesem, mit dieser Hinrichtungsform hat mir, glaube ich, auch nochmal also von Anfang an einen, einen ganz anderen Zugang äh, dazu gegeben, zu dem, was es Bedeutet, dass Jesus echt diese Qual auf sich genommen hat, nicht nur einfach, ja, keine Ahnung, erschießen, irgendwie vergiften, das sind ja alles äh, Formen, äh, die es auch gibt, aber es ist halt tatsächlich so, dieses Kreuzigen ist halt einfach die brutalste Art, die Menschen sich überlegt haben, um andere umzubringen. Dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dieser Akt an sich, den finde ich ehrlich gesagt auch irgendwie als erwachsene Frau relativ unvorstellbar. Also ich finde, das ist ja sowas, da versuche ich mich selber reinzuversetzen und es fällt mir total schwer. 
ja, ob ich das gemacht hätte, ich weiß nicht. Das hat für mich irgendwie was mit Liebe zu tun. Und so diese Vorstellung oder das Wissen, dass Jesus irgendwie bereit ist, in einer Situation zu sein, die echt krass ist und da so durchzugehen und nicht irgendwie auf halbem Weg einen Rückzieher zu machen oder so. Das finde ich ein cooles Vorbild und, und halt irgendwie auch so ein ziemlich krasser Beweis von Gottes Liebe. Ja, wir hatten äh, genau das Thema jetzt. Äh, Tod am Kreuz, warum ist, musste Jesus am ähm, Kreuz sterben? Und ähm, ein Freund aus dem Hauskreis, der hat dann ähm, so ein Bild gebastelt, da ist so ein, äh, ein großes Herz drin und dann ist ein kleineres Herz drin, was halt so Gott symbolisiert und was uns symbolisiert. Und dann mit jeder Sünde oder mit allem, was wir halt einfach machen, was uns von Gott trennt, ploppen wir da halt raus und fallen dann weg. Ähm, aber mit dem Tod am Kreuz, so, ne? dann ist, sind wir halt einfach festgeklebt. Da ist halt das Kreuz drüber geklebt, da ist Jesus drüber geklebt und das ist halt die Garantie, dass wir für immer beim Vater sein können. Und das ist halt wie das Krasseste und das Wesentlichste und das Beste, was irgendwie jemals passieren könnte und was, ähm, genau, möglich ist. <lacht> also, ich finde keine Worte dafür, was für mich bedeutet alles. Ich glaube, das ist auch was, was mit Corona zusammenhängt. Jetzt ein Jahr später sind meine Nerven und alles drumherum viel dünner. Und ich bin viel ungeduldiger vielleicht zu Hause oder schneller gereizt oder so. Und je nachdem, wie heftig so eine Reaktion war, beschäftigt mich das auch sehr lange. Ich finde, dieser Kreuzestod ist so eine riesige Sache. Und vielleicht kann man dann einen Familienstreit als ähm, Pillepalle hinstellen. Aber... Für mich ist der ja total real und ganz intensiv. Und ich könnte mein schlechtes Gewissen und alles nicht abgeben, wenn ich nicht diesen, diesen Jesus am Kreuz hätte, der genau für mein, so albern das klingt, ne, finde ich ganz ehrlich, aber der genau für mein Rumgemotze auch gestorben ist. Und dann ganz bewusst dieses, oh, Jesus, bitte nimm das jetzt mal von mir und auch das will ich ans Kreuz bringen und auch das nagel ich an und Hilf mir, da entspannter mitzuwerden. Aber danke, dass, dass du das möglich gemacht hast, dass ich das überhaupt zu dir sagen kann. Ich habe das versucht, wenn ich, weil ich mit dem Hund immer raus musste, einmal am Tag. Da habe ich das halt versucht, so, so eine Art stille Zeit oder Sinnbekenntnis äh, oder irgendwie so einen Kontakt mit Gott suchen, da im Wald zu machen. Ich möchte das ein, gerne zur Debatte stellen, diese Prägung, aber ähm, wie ist er erstmal so? Mein Problem ist einfach, dass Gott bei mir sehr, 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 sehr laut äh, reden muss damit ich was höre, weil ich sehr, sehr spirituell schwerhörig bin. Was passiert, wenn du so ein Sündenbekenntnis machst? Was verändert das? Das ist eine gute Frage. Also ich fühle mich auf jeden Fall besser, weil ich wieder weiß, dass ich es ausgesprochen habe und ich so geprägt bin, dass man das aussprechen soll. Da sind wir eigentlich schon eher im psychologischen als im spirituellen Bereich. Ne? Der Mensch, der macht das und dann hat er diese Erleichterung halt sozusagen. Was ich merke, was ich, ist, dass meine Verbindung zu Gott insgesamt besser ist. Das ist wie wenn man so eine, wie wenn der Browser so lange sonst braucht. Du willst eine Internetseite öffnen und das dauert ewig, wie gerade auf meinem Rechner so. Die, die Sündenbekenntnis ist ja eigentlich nur mal wieder anrufen und sagen, oh Alter, ich habe schon wieder Scheiße gebaut. Ne? Und dadurch, dass man aber anruft, quatscht man ja meistens dann auch über andere Sachen. Und das ist ja das, um was es Gott auch geht. Es geht ja nicht darum, dass jemand ständig kommt und sich mir dabei schaut auf den Rücken haut und sagt, oh, ich habe schon wieder Scheiße gebaut, naja, meine Fresse. Und so, ne? ähm, baust halt nicht mehr, sagt der liebe Gott danach so. Ja, was mache ich? Ich baue sie halt nochmal. <lacht> und, ähm, aber ich komme in Kontakt und ich habe die Option halt zu quatschen und ähm, oder zumindest äh, auf die Mailbox zu sprechen. Und ähm, das führt dazu, dass mein Leben wahrscheinlich meist hoffnungsvoller verläuft, dass ich das Gefühl habe, näher dran zu sein und dass der Kontaktweg nicht so lang ist. Das Ping kommt schneller zurück. Das ist auf jeden Fall das, was ich dann merke. Ne? Mir ging es in den letzten Jahren öfters so, dass ich gerade so dachte, boah, äh, wenn ich jetzt Leuten erklären müsste, was ist Evangelium und gerade diese Basic-Grundsatzsachen, es fällt mir total schwer, so eine so eine 0815 Lehrbuchantwort. Die kann ich zwar irgendwie geben, ich habe das alles schon gehört, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das der Sinn der Sache ist. So, Also ich weiß zum Beispiel, ich, ich habe mal in TC eine stille Woche gemacht, in der Kapelle dort, da gibt es so ein Kreuz, das ist so aus so schwarzem Holz und Jesus ähm, hat so afrikanische Gesichtszüge. Und vor diesem Kruzifix habe ich halt gekniet und da so drüber meditiert. Und in dem Moment 
ähm, hatte, hatte das für mich viel von so einer dienenden Liebe irgendwie. Ich finde ähm, das Kreuz unglaublich wertvoll und wichtig. Also wir haben ja in unserer Zeit auch das Problem, dass wir so diese unangenehmen Dinge ausblenden, aber ich möchte kein Wellness-Evangelium. Ähm, ich finde es wichtig, dass immer wenn es mir schlecht geht, wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Last, die mir keiner abnehmen kann, ähm, stelle ich mir vor, Jesus nachzufolgen, heißt ja auch, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und ich sehe das als großes Geschenk, äh, zu sagen, ja, ich, ich gehe durch dieses Kreuz durch. Ähm, ich arrangiere mich damit, mit dieser Last. Und ich kann es schaffen, in diesem Leiden eine viel größere Erfüllung zu finden. Das bedeutet halt, ich weiß, dass der Weg zu J immer offen ist. Und dass er maximal eigentlich nur von mir versperrt wird. So, oder, oder von, von mir ähm, nicht genutzt. Kyrie, Kyrie, Kyrie. Jesus Christus, wir kommen zu dir, weil wir nicht wissen, wohin wir sonst gehen sollten. Wir bringen alles, was uns traurig macht und uns bedrückt an dein Kreuz. Und wir bitten dich, kümmere dich darum und erbarme dich. Kyrie, Kyrie, Eleison. Jesus, bitte sei bei allen Kindern, denen es nicht gut geht. Schenke ihnen ein liebevolles Zuhause und gute Freunde. Kyrie, Kyrie, Eleison. Jesus, bitte sei bei allen Familien, die sich viel streiten und schenke ihnen Frieden. Ich kann nicht verstehen, Jesus, dass Menschen so gemein sein können, dass Kinder andere Kinder in der Schule ärgern und sogar quälen dass Eltern ihre eigenen Kinder schlagen und sich nicht um sie kümmern. Das musst du ändern, Jesus. Kyrie, Kyrie, Kyrie. Wir denken besonders an die Menschen, die in Lagern an der Grenze zu Europa unter miserablen Bedingungen ausharren müssen. Und wir bitten dich, Gott dass du sie nicht vergisst. Schenke ihnen Perspektiven und ein neues Leben in Würde. Beende die katastrophale Situation an den europäischen Außengrenzen. Kyrie, Kyrie, Eleison. Kyrie, Kyrie, Eleison. Bewahre unsere Herzen und Sinne, Jesus, dass deine Liebe und Gnade sich in uns ausbreitet und durch uns in die Welt fließt. Kyrie, Kyrie, Eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie. Kyrie, Kyrie, Kyrie. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Wie gesagt, es wird einen zweiten Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr geben. Den könnt ihr euch dann gemeinsam mit der Familie oder alleine anschauen. Danke für alle Beiträge. Danke für jeden, der was eingeschickt hat. Danke auch für Lars für die schönen Logodesigns. Ähm, in der Zwischenzeit, wer, wer gerne ein bisschen Lobpreis machen will bei sich zu Hause, wir haben einen kleinen Zusammenschnitt der Lobpreiszeiten vom letzten Jahr, von Ostern und auch vom Mittel hochgeladen, den findest du auf unserem Freaks TV YouTube Kanal. Dort kannst du dir einfach ja, den Lobpreis angucken. Und jetzt schalte ich noch schnell zu 
Denise, denn die hat auch noch ein paar Ansagen für euch. Hallo, ich bin Denise vom Prophetiepool und uns ist wichtig, dass Gottes Reden nicht verloren geht. Und deswegen, wenn du was von Gott gehört hast, wo du merkst, dass es einfach für die Jesus Freaks Bewegung insgesamt wichtig ist, dann lass uns das gerne wissen. Du kannst uns am besten erreichen per Mail unter prophetie.jesusfreaks.de und äh, dann können wir einfach schauen, wie, wie wir einfach das, was du von Gott gehört hast, ähm, austauschen können, wie du uns einfach die Sachen weitergeben kannst. Melde dich gerne unter prophetie.jesusfreaks.de ja, danke. Du hattest auch noch was zu ähm, hier zum Gebet, oder? Äh, erzähl uns doch da mal kurz, was es da gibt. Wenn du ein Anliegen hast, für das du gern Gebet hättest, dann erreichst du das Gebetsteam unter gebet.jesusfreaks.de. Du kannst entweder deine Anliegen direkt schreiben und es gibt dann ein Team, was dafür betet. Oder du kannst uns gerne noch einfach anfragen ähm, und dann machen wir einen Termin aus, wo wir entweder per Telefon oder per Video ähm, miteinander beten können. Melde dich dazu gerne unter gebet.jesusfix.de. Und wenn du ein Thema hast, wo du gerne mit jemandem drüber sprechen möchtest, erreichst du das Seelsorgeteam unter seelsorge.jesusfix.de. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Jetzt kommt noch ein kurzer Segen und dazu schalte ich direkt zu Ben. Ja, ich möchte uns alle einfach segnen in diese nach wie vor ungewöhnlichen Zeit, in diese schon wieder ungewöhnlichen Osterzeit mit einem Gott, der Hoffnung bringt, mit einem Gott, der sowas Absurdes wie Tod und Hoffnung verknüpft, mit einem Gott, der für uns gestorben ist, und damit jedes vorstellbare Maß und alles, was irgendwie in das Weltbild gepasst hat, gesprengt hat. Und mit einem Gott, der aber nicht tot geblieben ist, sondern wieder auferstanden ist. Und geht auch mit diesem Segen, nehmt ihn mit in die Ostertage mit dem Lied von Zweifellos. Zweifellos.
Sway.